Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A legutóbbi két videómban, a 60. és a 61. ben a koleszterinnel kapcsolatos általános félelmeket igyekeztem minél jobban eloszlatni, valamint elmondtam a koleszterin legfontosabb élettani hatásait. Ha valakit érdekel, ennek a két videónak a linkjét behúzom majd ide a videó alá a leírásba. Ma pedig a témához kapcsolódóan az érfalakon képződő lerakódások, közismertebb nevükön plakkok és a C-vitamin viszonyáról mondom el a legfontosabb tudnivalókat. <kül> Tehát... Ha túlságosan eltolódnak az arányok a vérünkben a koleszterint szállító HDL lipoprotein mennyiségével szemben az LDL lipoprotein javára, akkor fennáll a veszélye a lerakódásoknak köszönhető érszűkületnek, amennyiben az erek nem túl egészségesek. Mondjuk bizonyos szakaszokon krónikus gyulladásban vannak, ami persze nem törvényszerű, de előfordulhat. Ezt nevezik egyébként évesen hajlamnak. Ha most mit tehetünk ezzel ellen? Annyit, hogy tisztán tartjuk az ereinket, és biztosítjuk számára a megfelelő vitamin és ásványi anyag mennyiséget. És ha biztosra akarunk menni ez ügyben, akkor vitamin tablettákat is szedünk. De ebben most nem akarok külön belemélyedni, ez majd csak a következő videó anyaga lesz, amiben majd a vízér tágulatok prevenciójáról fogok beszélni. Most csak ennek a szervezetünket rendkívül nagy mértékben vitalizáló savas kémhatású vegyületnek az aszkorbinsavnak az erekre gyakorolt hatását ismertetem. <kül> Amit... Miután Szent György Albert felfedezett annak idején, és pont a C betű volt az ABC-ben a soron következő szabad betű, így C vitaminnak neveztek el. Tehát vitamin nevet kapta, mint ahogy minden ásványanyag, nyomelem, vegyület, ami vitalizálja a szervezetünket, azt vitaminnak nevezünk. A hormonokat is egyébként, mint például a D vitamin, az is egy hormon, de ettől függetlenül vitaminnak nevezzük, mivel, mivel nagymértékben vitalizál. Most ha valakit érdekel a C-vitamin kémiai képlete, 6 szénatom, tehát 6 szénatomból 8 hidrogén és 6 oxigénatomból áll, tehát C6H8O6, ez a kémiai képlet. Szóval a C-vitamin erekre gyakorolt hatása, mivel jelentős mértékben javítja az érfalak szöveteinek az anyagcseréjét, így az öngyógyító folyamatok is jóval erősebbek lesznek, és a különböző gyulladások is lehúzódnak. Azért mondom, hogy különböző, mert egyéb területekről is lehúzódik ilyenkor a gyulladás, nem csak az érfalakról. És ezzel meg is tettük az első lépést a plak képződések ellen. Viszont ha ezzel elkéstünk, és már kialakult plakkok fenyegetik az életminőségünket, akkor ki kell pucolnunk az ereinket. Ennek számtalan módja van, egy ősi módszer linkjét is ugyancsak belinkelem majd ide a videó alatti leírásba. De most kifejezetten egy, vagyis nem egy, bocsánat, kettő C-vitaminnal végzett kísérletet fogok elmesélni. És itt pillanatra visszatérve itt a az erek tisztítására, illetve a gyulladás lehúzására, tehát lehúzódására, ez egy tipikus ördögi kör, ez a plakképződés meg az erek gyulladása, mert a plakkok sokkal könnyebben képződnek a gyulladérfalakon, viszont pont a plakkok az okozói ezek után az érfalak gyulladásának, tehát marha nehéz kimászni belőle, de van rá megoldás. <kül> Na mindegy, lássuk ezt a két kísérletet. Kb. Ki, uh, hát, hogy is olyan 20 évvel ezelőtt lehetett, amikor láttam az egyik okos csatornán, ezt a műsort, illetve két műsort, sajnos a professzornak nem emlékszem már sem a nevére, sem pedig az ország vagy állami illetőségére, a neten pedig egyáltalán semmit nem találok róla, azóta sem. Tehát, hogyha valaki ráakadna ezek közül bármelyikre, és belinkelni ide a videó alá, azt azért örömmel venném. Szóval ez a professzor, Szent György Alberthez hasonlóan igen erősen kampányolt a C-vitamin mellett, és az egyik betege, aki, hát akinek ilyen sürgős, Bypass műtétre volt, bypass műtétre volt szüksége, szívkoszorúér szűkület miatt belement, hogy <coughs> belement ez a beteg, hogy kísérletezze rajta ez a prof. CT, felvételet, CT felvételeket készítettek ilyen előtte-utána formában. Az előtte felvételen tisztán látszott, egyértelmű volt, hogy be vannak szűkülve az erek, de főleg ez a szívkoszorúér, tehát elég nehezen mozgott benne a vér. A következő felvételen pedig Teljesen tiszta erek voltak, mintha soha semmi baja nem lett volna az illetőnek. Kitisztultak az erei. És mindezt csupán azzal érték el, hogy négy hónapon keresztül mindössze napi 1000 mg C vitamint szedett ez a beteg. És ettől a mennyiségtől, tehát 120 nap alatt, 4 hónap alatt szépen kitisztultak az erei. A második kísérlet, hát itt nem vagyok benne biztos, hogy ez, mert mondom kb. 20 éve volt a műsor, nem vagyok benne biztos, hogy ugyanez a professzor volt a aki így kardoskodott a C-vitamin mellett, de nekem nagyon úgy rémlik, hogy ő volt. 
és a, igaz, hogy ez nem az erek tisztításáról szól, de nagyon jól szemlíteti a C-vitamin jótékony, tehát gyógyító hatását. Itt pedig azt csinálta ez a prof, hogy beoltotta magába a tüdőgyulladásnak egy olyan válfaját, amivel szigorú két hét kórházi fekvés és gyógyszeres kezelés az, <coughs> bocsánat, az orvosi protokoll. Tehát beadta magának, aztán ahogy elhatalmasodott rajta a betegség, szépen befeküdt a kórházba, rákötötték az infúziót, és óránként 10.000 mg C-vitamint engedtek le neki infúzióban. Hamarosan elkezdte, tehát a második adagnál már elkezdte magát jobban érezni, és mire lement az ötödik adag, tehát letelt az 5 órás C-vitaminos kezelés. Már teljesen rendben volt, megvizsgálták, és abszolút kimutathatatlan volt a betegség a szervezetében. Magyarul 50.000 mg C-vitamintól, óránkénti 10.000-es adagolásban, infúziósan, 5 óra alatt teljesen kigyógyult abból a betegségből, amivel két hétig kellett volna, hogy a kórházban ágyban fekve gyógyszerezzék. Szóval így működik ez a C-vitamin. Hát ezekben az időkben egyébként még csak ilyen 200 mg-os tablettákat lehetett kapni. Én azóta szedem a C-vitamint nagy mennyiségben. Jó az, hogy most kövök, nem hiszem, hogy attól van, hogy valami nyavaját összeszedtem volna. Lehet, hogy valami virágpor száll a levegőben, vagy mit tudom én, bár arról sem tudnék, hogy allergiás lennék. Na mindegy. Lehet, hogy csak kiszáradt a torkom, nem ittem elég folyadékot. Oké, okay, elég a mentegetőzésből. Tehát 200 mg-os tablettákat gyártottak még csak annak idején. Hát már akkor zabáltam ugye ötösével, mert a napi ezret minimum bevettem. Aztán mindig azt szedtem, amit éppen legerősebbként gyártottak. Most már egy jó ideje az 1500-as a legerősebb, azt szedem minden nap. Kötelező jelleggel, mint a levegővételt. Ha meg kicsit ramatjabból érzem magam, akkor 10.000 mg-ot is beveszek. És ez már közel 20 éve, hát nem is közel, szerintem meg is van a 20 év. Úgyhogy a c amiről ennyit. Akkor ahogy mondtam a következő videóban pedig, hát meg még annyit hozzáfűznék, bocsánat, kicsit visszakanyarodok az értisztításhoz, ahol ez a professzor kitisztította ennek az ürgének a szívkoszorúér hálózatát. Itt ez úgy működött ez a dolog, ugye, hogy a C-vitamin a HDL lipoproteinhez hasonlóan egy ilyen természetes mosogatószerként de savas közekként felmarta a lerakódásokat az érfalakról, és így lehetőséget adott ennek a HDL lipoproteinnek, hogy maradéktalanul visszaszállíthassa a májba ezeket a koleszterin felgyülemléseket újrahasznosításra. <kül> Úgyhogy ennyi volt ez a videó, akkor a következőben, ahogy ígértem, majd jön a... mert valaki már kommentben kérte, hogy esetleg a tudok valamit az érszűkeletek ellen, Összeszedem a gondolataimat, és akkor a következő videóban az érszűkületek, az értágulatok, visszértágulatok prevencióját fogom megemlíteni. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!